Buon anno della tigre, mettetevi comodi, oggi si chiacchiera. Bentornati su Mandorlais e buon capodanno lunare a tutti. Io sono Stefania e oggi, 1 febbraio 2022, lasciamo ufficialmente l'anno del bufalo e accogliamo il nuovo anno, l'anno della tigre. In Cina, gran parte dei paesi dell'Asia e del sud-est asiatico, il capodanno lunare è la festa più importante dell'anno. Storicamente basato sulla tradizione agraria, questo è sempre stato l'unico periodo in cui gli agricoltori potevano riposarsi dal lavoro nei campi. Era la prima luna nuova che preannunciava il volgere della stagione e la fine dell'inverno. Per questo motivo, al giorno d'oggi, viene comunemente chiamato il Festival di Primavera. L'aspetto più importante di questa festività è senza dubbio la celebrazione della famiglia. Per l'occasione tutti i membri di un gruppo familiare si riunivano sotto lo stesso tetto anche a costo di percorrere grandi distanze. Le antiche usanze dei festeggiamenti vecchie di migliaia di anni variano da regione a regione, da villaggio a villaggio e persino da famiglia a famiglia in base alla posizione sociale e molte di queste sono osservate tuttora. Il segno del passare del tempo in Cina è da millenni strettamente legato all'andamento ciclico della produzione agricola. Se un contadino aspettava troppo a lungo per piantare un raccolto, poteva perdere le abbondanti piogge primaverili. Se esitava a raccogliere le sue verdure più delicate, poteva perderle al primo giro. Visto che i contadini misuravano il passare del tempo registrando le rivoluzioni e le fasi lunari, Fu da tali necessità che nacque il calendario lunare cinese. Ed è questo calendario che fissa le date del Capodanno. Conosciuto sia come calendario agricolo che come calendario antico, il calendario lunare è anche chiamato calendario Xia, perché la leggenda vuole che risalga al tempo della dinastia Xia, ossia oltre 5.000 anni fa. Non sorprende pertanto che le origini di questa festività siano incerte e perse nella leggenda. Una delle più famose è quella di Nien un mostro che si credeva cacciasse le persone nel giorno di Capodanno. Poiché Nien temeva il colore rosso, i rumori forti e il fuoco, la gente cominciò ad apporre alle porte le tipiche decorazioni rosse, a bruciare le lanterne e scoppiare petardi tutta la notte per spaventare la bestia. Quando la Repubblica di Cina fu fondata nel 1912, il governo adottò ufficialmente il calendario gregoriano come calendario pubblico, e il riconoscimento del primo gennaio come primo giorno del nuovo anno. Da quel momento il Capodanno Lunare è diventato comunemente noto come Festival di Primavera. I preparativi per le festività di Capodanno iniziano con largo anticipo rispetto alla data effettiva. Mentre il vecchio anno volge al termine, c'è la tendenza a voler chiudere i conti in sospeso e a mettere le cose in ordine per propiziare un nuovo inizio. Nel mondo degli affari questo significa saldare vecchi debiti e riscuotere prestiti e spese ancora dovute. Per coloro che non potevano permettersi di saldare i conti, la stagione prefestiva era un periodo drammatico trascorso a deludere i creditori. Nella vecchia Cina non era raro che l'inseguimento di un debitore durasse fino alla notte di Capodanno, quando la ricerca era facilitata dall'ausilio di una lanterna rossa via via che la mezzanotte si faceva più prossima. La chiusura del vecchio anno offre l'opportunità di un esame introspettivo dei propri errori e fallimenti del passato. Una purificazione spirituale del vecchio, il lasciare andare la sfortuna e gli atteggiamenti negativi, è essenziale per affrontare con rinnovata carica e ottimismo quanto riserva il futuro. Generalmente le persone usano questo periodo appena prima del nuovo anno, per cercare vecchi amici o colleghi che non vedono da tempo per risolvere vecchie questioni in sospeso e rinnovare buoni rapporti d'amicizia in chiave futura. Le visite agli amici intimi con cui sei in buoni rapporti sono di solito riservate per i primi giorni dell'anno nuovo. Ma come in ogni tradizione che si rispetti, anche l'aspetto magico riveste un ruolo centrale. Le pulizie di primavera, oltre a far trovare la casa immacolata per gli ospiti in arrivo, servivano a scacciare gli spiriti maligni, specialmente quelli più agguerriti, celati negli angoli più bui o rintanati dietro ai mobili pesanti. Era pratica comune spazzare dai muri al centro della stanza, per evitare di riversare inavvertitamente all'esterno la fortuna della famiglia. Alcuni giorni prima del capodanno, il dio della cucina lasciava il focolare domestico e si recava in cielo, alla corte dell'imperatore di Giada, 
per fare rapporto sull'operato della famiglia con cui aveva trascorso l'ultimo anno. Solo il giorno della sua avvenuta partenza, decretato culturalmente a livello regionale, le donne di casa cominciavano il grosso delle pulizie. Prima di allora nessuno osava disturbare il dio della cucina con il rumore dei mobili e la troppa polvere. Il dio della cucina non era solo una figura immaginaria, ma era vero a tal punto da essere ritratto in un'immagine fissa nei pressi del focolare o da una tela coi caratteri del suo nome finemente calligrafati. Una volta in cielo avrebbe informato l'imperatore di Giada di ogni scorrettezza, come lo spreco ingiustificato di cibo o il diniego nel prestare soccorso a vicini di casa, mendicanti o stranieri perdendo così il favore celeste e la fortuna per l'anno a venire. Per imbonire il dio della cucina divennero di uso comune le offerte di dolciumi e vino, e persino lo spalmarsi le labbra di miele per assicurarsi che il resoconto riportasse solo cose dolci sulla famiglia. Una volta terminate offerte e rituali, l'immagine del dio della cucina veniva data alle fiamme e lui partiva per il suo viaggio annuale per non tornare fino al giorno di Capodanno. Un tempo, poiché era il giorno di riposo per tutti, gli acquisti dovevano essere effettuati prima che i negozi e i venditori ambulanti chiudessero le casse. Oggi le cose sono un po' cambiate, ma similmente al nostro periodo di Natale è una buona idea portarsi avanti per evitare mezzi pubblici e negozi stralevanti. I regali tipici includono cibi costosi o preparati appositamente. I due lien, distici paralleli, in composizione poetica o semplice coppia di frasi, spesso calligrafate, Appeso in verticale ai lati della porta d'ingresso, auspicio di buona fortuna, lunga vita e amicizie proficue. Oppure le cosiddette stampe di Capodanno, che spesso includevano ritratti del dio della cucina, in sostituzione a quello bruciato ritualmente. Scene famose di vecchie storie e leggende o di vita dalla porta, affissa al cancello principale come protezione dagli spiriti maligni. Entro la vigilia di Capodanno le famiglie sono in è ora di lasciarsi alle spalle il vecchio e imbracciare il nuovo. Si mettono subito in mostra le stampe e i due alieni. Tutti si vestono elegantemente con abiti nuovi e si comportano nel modo migliore. Tradizionalmente in quest'ultima notte dell'anno il capofamiglia maschio guidava la famiglia nel fare le offerte ai vari dei della casa e agli antenati. Le cerimonie iniziavano sigillando le fessure intorno alla porta con carta rossa per evitare che le ultime vestigia della sfortuna del vecchio anno si intrufolassero in casa e che la fortuna della famiglia sfuggisse. Seguivano poi le offerte di cibo e incenso agli antenati, i cui spiriti albergavano in casa per la notte, ai quali, in base allo status sociale della famiglia, era dedicata un'intera stanza completa di altare o un minuto tempietto. Altrettanto importante era mostrare rispetto agli anziani ancora in vita. I membri più giovani della famiglia si inchinavano ai membri di ogni generazione sopra di loro, in ordine, a cominciare dal più anziano. Quando i bambini mostravano rispetto in questo modo, venivano ricompensati con buste rosse che contenevano i soldi di Capodanno. Terminati questi riti, era finalmente ora di sedersi a tavola per il pasto più importante dell'anno. Spesso veniva apparecchiato il posto anche per quei membri che non potevano tornare a casa. E secondo una tradizione ancora oggi rispettata, i piatti serviti questa sera sono scelti in base al significato dei loro nomi o del loro aspetto. Ad esempio, un piatto molto comune è un pesce intero, che in cinese si pronuncia yu, e che significa anche abbondanza. Allo stesso modo, nella zona di Canton, a sud della Cina, un piatto del capodanno sono le ostriche, perché in cantonese l'omonimo di ostrica significa anche buon affare. Il gambero, la cui pronuncia cantonese è ha, suona come una risata felice ed è quindi un piatto ricorrente in molte celebrazioni. Le vongole vengono servite perché si aprono mentre vengono cotte, a significare l'apertura di nuovi orizzonti. Qualche tempo prima che il gallo cantasse, il capo della famiglia tradizionale apriva la porta d'ingresso, tra esplosioni di lunghe fruste di petardi, spalancandola per far entrare le fortune dell'anno nuovo. Quasi nessuno dormiva alla vigilia di Capodanno, si passava la notte a giocare, bere vino, cantare e raccontare storie, rendendola volutamente una notte di allegria che speravano si sarebbe protratta per tutto l'anno a venire. Proprio come centrale l'uso di parole e azioni che richiamano la fortuna, in egual misura ci sono dei tabù. È importante ad esempio evitare il numero 4, S, perché suona come la parola morte, S. Qualsiasi parola relativa a morte, malattia o fallimento è quindi da evitarsi. 
Il lavoro in cucina e il cucito sono sconsigliati per via dell'uso di coltelli, forbici, aghi e altri oggetti appuntiti pericolosi. Tradizionalmente non si usava la scopa il giorno di Capodanno per paura di portare accidentalmente la fortuna fuori dalla porta. E anche la sola vista sarebbe stato presagio di un anno pieno di fatiche e pulizie interminabili. Nei giorni successivi al nuovo anno è comune fare pellegrinaggi ai templi, nei cui cortili, così come nelle strade, nei mercati e negli stadi, gruppi teatrali e compagnie acrobatiche si esibiscono nelle tipiche danze del drago e del leone. Il quindicesimo giorno del primo mese lunare è conosciuto come il Festival delle Lanterne. Il nome di questo giorno, nel calendario tradizionale, richiama il significato dei piccoli gnocchi di riso consumati convenzionalmente in questo periodo. Il Festival delle Lanterne segna la fine del periodo di Capodanno. In origine si diceva che in questa notte le lanterne fossero usate per aiutare a intravedere gli dei. Pertanto ogni famiglia costruiva un'elaborata lanterna di carta a tal fine. Al giorno d'oggi è diventata una vera e propria attività d'artigianato d'altissimo livello, di cui vi incoraggio a cercare esempi in rete. Ne rimarrete sicuramente estasiati. Era usanza durante questa notte di attaccare un foglietto contenente un enigma alla lanterna e giocare ad indovinare la risposta, che qualora corretta, veniva acclamata con un rullo di tamburo. Col Festival delle Lanterne si concludeva il lungo periodo di festeggiamenti. Del resto, il nuovo anno era già metà del primo mese ed era tempo, forse un po' malincuore, che tutto tornasse alla normalità. Qui si conclude il nostro racconto di oggi e spero che vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto. Ancora buon anno della tigre a tutti, grazie per il tuo tempo e al prossimo.